Kwa klabu ya Azam FC kwa mara nyingine imesaini mkataba wa mwaka mmoja na mdhamini wake Benki ya NMB Timzo Karugila ameshuhudia hafla hiyo. Ni katika makao makuu ya Benki ya NMB ambapo klabu ya Azam FC imeingia mkataba wa mwaka mmoja ikiwa ni mwendelezo wa udhamini mzuri wa Benki ya NMB toka mwaka 2014. Mkurugenzi wa benki hiyo Ineka Bsemeka amesema benki yake imeamua kuingia mkataba na Azam FC kwa mara nyingine kutokana na kulidhishwa na kupata fursa ya kutumia ujumbe kwa jamii kupitia klabu ya Azam FC kila inapokwenda. Tuna furaha ya kuidhamini Azam FC na kwa kufanya hivyo tunapata fursa ya kutuma ujumbe kwamba NMB ipo kila mahali hapa Tanzania. Na kama tulivyo na msemo wetu kuwa NMB ipo karibu yako, kwa hiyo unaweza uona uhusiano unaoendana kati ya Azam FC na NMB. Naye afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Azam FC Abduli Mohamed amesema udhamini wa benki hiyo umekuwa ni chachu ya maendeleo katika klabu hiyo ikiwa ni kukuza vipaji vya wachezaji vijana ambao baadaye upata fursa ya kuichezea Azam FC. Si Azam FC tunasema asante kwa NMB kuendelea kuwa nasi. Mwaka wanne mwaka wanne sio mchezo kama ni mtoto angekuwa amezaliwa basi ameshaanza kutembea sasa hivi vizuri kabisa. Na katika miaka kumi ya klabu hii toka imeanzishwa mpaka hapa tulipo tunaamini tutaendelea kurudisha thamani ya ule udhamini ambao NMB uh, wanatupatia lakini pia sisi kama timu kuhakikisha tunakuwa pamoja tunakuwa na NMB na NMB inakuwa na sisi inakuwa kwa upande wa mashabiki inakuwa kwa upande wa biashara zake na pia mashabiki wetu watakapokuwa ni mashabiki wa Azam FC pia wananufaika kwa namna moja ama nyingine na NMB Bank uh, si kwenye timu kubwa tu kama ambavyo uh, Abdul Majid na NK wamesema hapa NMB inatusaidia pia katika uh, zile tunasema youth development ama ukuaji wa michezo kwa timu ndogo. Mtafahamu timu yetu ya Azam FC Senior ni timu ambayo ina wachezaji almost saba sasa hivi wanatoka kwenye academy yetu. Leo unapozungumzia kwenye national team ya Tanzania basi Azam FC na mchango wake. Ukizungumzia wachezaji bora wa nchi hii wengi wametokea Azam FC. Sitaki kuzungumzia wale ambao wamekuwa nje. Wote wametoka Azam FC kwenye academy yetu ya, ya, ya Azam pale Chamazi. Ukawa wakati wa kutilia saini makubaliano ya mkataba huo pamoja na kukabidhi kombe la mapinduzi waliolipata hivi karibuni katika mashindano maalum ya mapinduzi. Na ni vizuri kushabikia timu na ushinda hivyo tuendelee na kuhakikisha Azam inakuwa ni timu ya ushindi na sisi tutaendelea kuadhamini. Ndugu zangu uh, udhamini huu ni wa mwaka mmoja na tuna matumaini kwamba tutaendelea kuwa na NMB kwa mwaka na miaka mingine zaidi na tunawaombea kila laheri wao katika biashara zao lakini pia sisi tuna 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 tunaamini tuna kwamba na tunaomba Mungu tuendelee kufanya vizuri ili tuendelee kuwa karibu na NMB tunashirikiana Azam kwenye kutoa huduma mbalimbali za kifedha Azam group as a, as a group inatoa huduma mbalimbali ina wajasiriamali wengi sana nchini. Na wajasiriamali haya wanaozeshwa na NMB kwa njia moja ama mbalimbali. Kwa hiyo tuna imani kupitia mahusiano haya tutaweza kutoa huduma zaidi ya hii kupitia grupu hii na kuwafikia Watanzania wengi sana. Naye meneja wa timu hiyo ya Azam FC, Filipo Alando, amesema wataendelea kufanya vizuri katika michezo yao pamoja ili kufikia malengo yao waliojiwekea. Sisi mbio zetu hazina kelele lakini yale tunayofanya mnayaona katika dunia sasa uhitaji kuongea sana unahitaji kufanya vitendo vile vitendo vitakutangaza kuliko kuongea kwa hiyo mimi niwaahidi tu kwamba cha kwanza tumeshakihifadhi hiki cha pili sasa ndio tuko katikati tunaenda kumalizia na ndugu zetu yanga siku ya jumamosi raundi ya kwanza alafu tunaanza raundi ya pili sasa mbio bado kabisa kwa hiyo mtu kuwepo juu kuwa mwisho ligi ya Tanzania ni ngumu tutaendelea kupigana kimya kimya basi mwezi wa tano Mungu akipenda tutakutana tena either chamazi ama wapi kwa popote pale ambapo tutakao tumefikia tutawaiteni tutawaambieni tumefika wapi kama tutakao tumefika pale juu basi itakuwa kubwa kuliko hii Azam FC mpaka kuundwa kwake ina miaka kumi, wamekuwa mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara na mabingwa wa mashindano ya vilabu vya nchi za Afrika Mashariki na Kati Kagame pamoja na mabingwa wa mashindano ya mapinduzi. Mbali na huko pia imeshiriki michuano ya klabu bingwa na mashindano ya shirikisho barani Afrika.
kutoka Dar es Salaam Sports Late Mzo Karugira Azam Sports Aundi ya 15 za ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara msimu wa mwaka 2017 na 18 litaitimishwa eh, weekend hii kabla ya mechi za marudiano mzunguko wa pili kuanza kutimwa vumbi February 3 ni baada ya timu zote 16 zilishiriki VPL msimu huu kucheza mechi zake 14 na zimesalia mechi moja tu moja moja kufikisha mechi 15 zitakazo waingiza katika duru la mavuno duru la lala salama kuamua nani bingwa mpya wa VPL msimu huu makala ifuatayo inaangazia taarifa muhimu kuelekea mechi hizo Yanga mabingwa watetezi na mabingwa mara 27 Tanzania bara ndio timu ya kwanza inayobeba mzigo mkubwa wa kuhitaji kupata matokeo kuliko timu nyingine yoyote ile ili kuendeleza rekodi ya kushinda taji hilo mara nne mfululizo hali kadhalika kuongeza idadi ya makombe jangwani japo inaonekana kuwa ni msimu wenye changamoto kwao kutokana na kuwakosa baadhi ya nyota wake muhimu waliowapa mafanikio kwenye kati tofauti kikosi hiki kimefanikiwa kuingia katika raundi ya 15 kikiwa kwenye nafasi ya tatu ya msimamo Alama za 25 nyuma ya Azam FC na mahasimu wao wakubwa Simba wanaoshika usukani. Kama haitoshi, Yanga pia inakosa mwongozo wa kocha wake mkuu George Landamina wanapokuwa uwanjani kwa kile kinachoelezwa kuwa Mzambia huyo vibali vyake vya kufanya kazi nchini vilishamalizika muda wake na sasa wanahangaika kupata vibali vipya ili aendelee na majukumu yake. Wakati huu wasaidizi wake Noel Mwandila na Shadrack Nsejigwa ndio wanaongoza kurudumu. Raundi ya 15 Yanga watakuwa Azam Complex Chamazi kucheza dhidi ya wenyeji wao Azam FC. Hakika hii ni moja ya mechi kubwa na kali inayokutanisha miamba ya kandanda nchini Tanzania huku usajili wa pande zote mbili ukishuhudia kandanda safi ndani ya dakika tisini zinavyobashiriwa. Kwa Azam FC mabingwa wa soka Afrika Mashariki na Kati wamekuwa moto kwa msimu huu wakianza na ushindi mwembamba bao moja moja. Aristika Siowaba pamoja na benchi lake la ufundi likafanya mabadiliko na kumondoa mshambuliaji Yahya Mohamed na kumleta Bernard Athur pamoja na kuwapanisha vijana kadhaa kutoka timu yao ya vijana. Hakika miongoni mwa mabadiliko bora kwa kuyafanya ni hayo kwani Azam FC imerejea kwenye ubora wake wa kushinda bao zaidi ya moja na tayari umefanikiwa kupata ubingwa wao wa kwanza msimu huu nao ni ubingwa wa kombe la mapinduzi visiwani Zanzibar wakilitetea tena taji hilo. Upinzani pekee kwa Azam FC kwa sasa ni wekundu wa Msimbazi Simba. Wale hao wamekuwa kiombea mmoja ateleze ili mwingine achukue nafasi maana ndio timu zinazopokezana uongozi kwenye msimamo wa VPL. Kwa Simba ambao pia wamefanya mabadiliko muhimu kwenye benchi lao la ufundi wakimondoa kocha Joseph Marius Omog, aliwapa kikombe cha Azam Sports Federation Cup na kumleta Mfaransa Pierre Lechante wameonekana kweli wana nia ya kubeba taji la VPL kwa mara ya kwanza tangu msimu 2011-2012. Kocha msaidizi Rambona Masud Juma amefanikiwa kuivusha Simba katika mechi kubwa na ngumu kwao ikiwemo ile ya ushindi wa mabao mane kwa bila dhidi ya Singida United pamoja na mabao mawili kwa bila mbele ya Kagera Sugar uwanjani wao Kaitaba mjini Bukoba. Simba huenda ikawa na kibarua na fuu mbele ya majimaji FC weekend hii lakini hesabu zake inatamani sare kwenye mchezo kati ya Azam na Yanga ili wawili hao wapungue kasi na kumwacha mnyama kichanja mbuga mwituni kusakala matatu kwenye kila mchezo. Mtibwa Shuga Singida United Tanzania Prisons pia ni miongoni mwa timu zingine ambazo zinapaswa kupongezwa msimu huu mpaka sasa timu hizo zimeonyesha ushindani na uwezo wa hali ya juu wakionyesha burudani safi ya soka uwanjani. Pamoja na kupungua kasi kutokana na matokeo ya sare za hivi karibuni lakini bado haitoshi kuzibeza timu hizo wala kuziondoa kwenye mbio za ubingwa kwani huenda ngwe ya pili na yalala salama tukashuhudia upinzani wa hali ya juu kutoka kwao. Ruvo Shooting Kagera Sugar na Mbeya City ni miongoni mwa timu zenye uzoefu wa VPL lakini msimu huu bila shaka sio msimu wao na hata zikifanikiwa kusalia kwenye ligi kuu haina ubishi kwa zimewasikitisha wengi kutokana na matokeo pamoja na mwenendo alioonyesha mpaka sasa itabaki kwa viongozi wa wachezaji pamoja na benchi la ufundi kujitathmini ni wapi walikosea kiasi cha kufikia kuzitafuta alama tatu kwa tochi timu zingine zote zilizosalia Mbao FC, Lipuli FC, Madui FC, Majimaji, Danda FC, Stand United na Njombe Mji angalau zinajikongoja kutafuta matokeo chanya tofauti na zilivyoanza msimu na hii huenda ikawa ni ishara njema kuelekea mwishoni mwa msimu huu. Kizuri cha kupendeza kuelekea round ya 15 ni ujio wa wachezaji watatu waliowahi kutamba katika vipindi tofauti ndani ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara. Si wengine bali ni Amis Jocelyn Tambwe, Ali Mustafa Mtinge Bates na Shomari Salum Kapombe ambao walikuwa kisumbuliwa na majeraha kwa muda mrefu. Amis Tambwe alionekana kwa mara ya kwanza katika mchezo wa round ya 12 dhidi ya Mbao na Yanga wakati Ali Mustafa alionekana katika mchezo kati ya Majimaji na Singida United na Shomari Kapombe akarejea kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Kagera 
zote ikiwa ni raundi ya 14. Kwa Kapombe amerejea na kasi ya aina yake ikisababisha pasi ya mwisho iliyozaa goli la pili na la ushindi kwa Simba uwanja wa Kaitaba mjini Bukoba. Hata hivyo raundi ya 14 pia imeacha tukio la kusikitisha nalo ni la mchezaji wa Kagera Sugar Juma Saidi Nyoso kuingia katika kashfa mpya kumpiga hadi kumjeruhi shabiki wa soka mara baada ya kumalizika kwa mchezo huo baina Kagera na Simba. Inaelezwa kuwa Juma Saidi Nyoso alishindwa kuvumilia kauli za kebehe zilizokuwa zikitolewa na baadhi ya mashabiki wao ambao wanalalamikia matokeo mabovu wanayopata mfululizo kwa msimu huu. Pamoja na yote hayo ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara VPL kwa msimu huu ni ngumu na yenye ushindani atakaizichanga vyema karata zake ndiye atakaicheka kwa sauti mwishoni mwa msimu huu. Ni raundi ya Lala Salama katika hatua hii ya kwanza ya mzunguko huu. Michuano ya ligi daraja la kwanza imeendelea kushika kasi. Huku nafasi ya kupanda ligi kuu ukiwa wazi kwa timu tano za kundi B. Hii leo maafande wa polisi dao wameshindwa eh, kutamba baada ya kulazimishwa sare ya bao moja kwa moja na askari wenzao JKT Mlale kutoka Ruvuma katika mchezo huo uliopigwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam timu zote zilikamiana kupata ushindi ili kujiweka sawa katika msimamo wa kundi lao ambapo polisi wanapambana kujinasua kwenye mtego wa kushuka daraja ili hali mlali wanasaka upenyo wa kucheza ligi kuu hiyo mechi nyingine ya kundi hiyo lilichezwa hapo kesho itachezwa hapo kesho kwenye uwanja huo wa Uhuru watakapokutana KMC ya Dar es Salaam na mufindi hiyo ikiwa ni katika eh, kungangania nani anakwenda ligi kuu tupate eh, matangazo mafupi afu tutarejea tena kwa ajili ya mshike mshike viwanjani Tuelekee moja kwa moja kule mara ambapo timu ya biashara United imetaka mashabiki na wadau wa timu hiyo kuwa na matumaini kwamba timu yao itafanya vizuri katika michezo miwili iliyosalia na kupanda ligi kuu msimu ujao Gastin Gendi kutoka Musoma na taarifa zaidi. Kocha mkuu wa timu hiyo Omar Madenge amesema wachezaji wake wapo katika hali nzuri kimchezo na ni matumaini makubwa katika mchezo dhidi ya Ujoro hapo Januari 26. Huku wachezaji nao wakisema hawatorudi nyuma. Tumefanya mazoezi ya kutosha na tunakwenda katika mchezo wa Arusha tukiwa katika hali iliyokuwa nzuri kifiziki, kitactics na kila kitu. Matumaini ya ushindi hapo kwa sababu tunaongoza grupu na tutegemei kupoteza mchezo kati ya miwili iliyobakia. Mimi ningependa kuahidi wana mara kama tulishinda michezo mingi sana ugenini. Na hii michezo miwili iliyobakia mmoja wa au mwingine wa ugenini tutashinda yote miwili na kuweza kuhakikishia kupanda. Kuwa waamini kwamba tuna uwezo kupambania michezo miwili iliyobaki kuweza kuhakikisha tunapata point sita hizi. Kwa kupandisha timu. Mmoja mashabiki wa timu hiyo na kaimu katibu mkuu wa timu hiyo Haji Mtete na wakasema bado matumaini ni makubwa. Kwa mechi zilizobakia manake tunakwenda Arusha tunakwenda kushinda na tunategemea tena kwa mechi nyingine ambayo tunakwenda kukutana nayo nayo ni ya kushinda. Kikubwa sisi bado tuna masa na timu yetu na bado tunaipenda na tunaiamini bado tuna nia ya kwenda ligi kuu na njia ipo. Kwa ni mategemeo yetu kwenda kuushinda mchezo huo ili tuweze kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi kwa lengo la kuhakikisha kwamba kwenye msimu huu tunapata matokeo mazuri kwenye zile timu mbili ambazo zitaingia ligi kuu. Niendelee kuwaomba tu mashabiki na wapenzi wa soka mkoa ni Mara na wale walioko Moshi wajitokeze kwa wingi kuweza kuishabikia timu yetu ili tuweze kupata matokeo ambayo yatatuweka kwenye kiwango kizuri cha kuingia ligi kuu kwenye msimu na ukuja. Agasti ni mgendi Azam Sport. Ya kuelekea katika ligi kuu. Chama cha soka cha Botswana BFA kimetangaza kujiondoa kuandaa michuano ya baraza la vyama vya soka kusini mwa Afrika Kosafa iliyopangwa kufanyika mwezi Julai mwaka huu kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama hicho BFA imeshindwa kupata fedha za kutosha kujiandaa na bajeti elekeze ya fainali hizo 18 kufuatia serikali kupitisha vipaumbele vingine kwa maslahi ya taifa hilo mtendaji mkuu wa BFM Follow Mfolo amesema kosafa wamepitisha eh, vigezo muhimu kwa nchi inayotakiwa kuandaa kombe hilo lazima iwasilisha asilimia 25 ya bajeti ya awali ili ruhusiwe kuandaa mashindano hayo makubwa kwa ukanda wa soka kusini mwa Afrika mashindano yaliyopita yalifanyika nchini Afrika Kusini na Zimbabwe yakatangazwa kuwa mabingwa wapya baada ya kuiondosha Zambia chipolopolo kwenye mchezo wa fainali tumalizia taarifa hii ambapo kipa wa zamani wa kimataifa wa Tanzania Ismail Suma aliyedaka katika klabu za Simba na Yanga za Dar es Salaam 
amefariki dunia leo katika mji wa Bunjumbura Burundi kwa mujibu wa ndugu wa marehemu Juma Uthman Salum ni kwamba Suma amefariki leo asubuhi katika mji wa Bunjumbura baada ya kusumbuliwa na maradhi ya ini na figo kwa muda mrefu Suma alikuwa anacheza nchini Burundi alikokwenda akitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambako alicheza pia akitokea eh, nyumbani Tanzania. Mpango wa awali ulikuwa ni kurejesha mwili wa marehemu kwa mazishi kwa mkoani Tabora, lakini umeshindikana kutokana na wafiwa kutokuwa na fedha za kutosha za kugaramia gharama za usafirishaji wa mili huo na kwa sababu hiyo basi wamepanga kumzika ndugu yao huyo huko mji katika mji wa Bunyumbura jioni hii ya leo na Suma alianza eh, kucheza soka katika timu ya Kariako United ya Lindi mwaka 1998 na Kadaka hadi mwaka 2000 alipohamia Yanga kabla ya hapo baadaye kuchezea timu nyingine kadhaa ikiwemo Simba na Afkalion zote za Dar es Salaam hiyo ikiwa ni katika eh, harakati za kucheza timu mbalimbali. Suma mwenye katika picha unaweza kuiona eh, ni wale vango nyeusi wakati huo enzi wa wai wake na wewe hapo karibu ni Ali Mayai na wengineo eh, katika eh, wakati alikuwa anachezea eh, klabu ya Yanga Mungu ailaze roho ya marehemu mapema peponi amen na kwa nukta hiyo basi tuafika tamati ya mshike mshike viwanjani tukutane tena kesho katika mwendelezo wa mshike mshike viwanjani